Hello and welcome to the lecture number one of the Indian Partnership Act 1932. This is Garima Singh with Concord Academy. Chaliye Partnership Act shuru karte hain. Chaliye. So the Indian Partnership Act 1932, it was made, uh, you know, it came into force before our independence. Partnership ka kya matlab hota hai ji? Partners. Aapne movies vagaira mein, har jaga sun rakha hoga, business vagaira mein partners hote hain. Vaisa hi, partnership is a relation between people. Jo partners bante hain, kuch na kuch काम करने के लिए कुछ ना कुछ बिजनेस करने के लिए जैसे आप हैं आपने अपने फ्रेंड के साथ मिलके एक बिजनेस शुरू करा ठीक है जी और आप लोगों ने आपस में आपसी सहमति से ये डिसाइड किया कि आप लोग प्रॉफिट्स वगैरह शेयर करोगे बिजनेस के और आप या आपका दोस्त जो है उसमें बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा उसके अफेयर्स को चलाएगा कंडक्ट करेगा बिजनेस का तो आपने ऐसा कुछ अगर अग्रीमेंट कर लिया है तो आप लोग भी पार्टनर्स कहलाओगे हाँ जी बिल्कुल ऐसी ही कुछ डेफिनेशन है एक्ट में चलिए जी हम आ जाते हैं इन द फर्स्ट यूनिट वी आर ओनली गोइंग टू सी द जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप जो यूनिट वन का नाम है द जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप इसमें हम सिर्फ पार्टनरशिप की डेफिनेशन एलिमेंट्स वगैरह देखेंगे पार्टनरशिप के डिफरेंसेस देखेंगे फ्रॉम द अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो एक व्यक्ति बना सकता है जिस बिजनेस uh, को जिस स्वरूप में जिस फॉर्म में चला सकता है उन सारे फॉर्म्स से हम कंपेयर करके देखेंगे कि पार्टनरशिप कैसे अलग है या पार्टनरशिप के मेन एलिमेंट्स क्या है पहचान क्या है पार्टनरशिप की सो so, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग डेफिनेशन से कि भाई पार्टनर कौन होता है पार्टनरशिप कौन होता है फर्म वगैरह आपने नाम सुन रखा होगा पार्टनरशिप फॉर्म बोला जाता है उस फर्म को उस बिजनेस को जिसको पार्टनर्स चलाते हैं जिस बिजनेस को पार्टनर्स मिल करते हैं कंडक्ट उसको हम पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं ठीक है ये बातें सब कहाँ लिखी हुई हैं सेक्शन फोर में सेक्शन फोर ऑफ द एक्ट इज डिफाइंस पार्टनरशिप एंड वॉट इज पार्टनरशिप इट इज द रिलेशन रिलेशन है एक रिश्ता है बिटवीन पर्सन पर्सन प्लूरल आ गया इसका मतलब है एक व्यक्ति कभी पार्टनरशिप बिजनेस नहीं खोल सकता है ठीक है एक व्यक्ति किस अपना पार्टनर थोड़ी ना बनेगा ठीक है जी ओके हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस अच्छा लॉसेज नहीं शेयर करेगा क्या देखो जी लॉसेज भी शेयर हो सकते हैं बट थोड़ी आगे हम लोग जाएंगे तो हम ऐसा देखेंगे कि कभी कभी लॉसेज जो हैं वो नहीं भी शेयर होते हैं ऐसा कुछ है थोड़ा सा ठीक है तो यहाँ पर प्रॉफिट्स का मतलब लॉसेस भी है लेकिन लॉसेस करने के लिए कोई बिजनेस नहीं करता है ना प्रॉफिट्स करने के लिए बिजनेस करता है तो इसीलिए एक पॉजिटिव एक ऑप्टिमिस्टिक लाइन लिखी हुई है आपके लिए कि हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस मतलब हम व्यापार कर रहे हैं तो हमें उससे जो भी फायदा होगा जो भी गेन होगा उसको हम शेयर करेंगे ठीक है ऐसा लोगों ने रिलेशन बना लिया कुछ व्यक्तियों ने कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल इसका क्या मतलब होता है कैरिड ऑन मतलब बिजनेस चलाया जा रहा है कैरिड ऑन बाई ऑल या तो सारे के सारे पार्टनर्स मिल के उस बिजनेस को चला रहे हैं मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो मैन्युफैक्चरिंग देख रहा है एक व्यक्ति परचेज देख रहा है एक व्यक्ति एक पार्टनर जो है वो स्टॉक स्टोर रूम देख रहा है स्टॉक मैनेजमेंट देख रहा है तो ऐसे ही सारे पार्टनर्स भी एक बिजनेस को चला सकते हैं और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल या तो एक कोई एनी यानी यहाँ पर एनी वन नहीं लिखा हुआ है एनी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि एक या एक से ज़्यादा मतलब अगर चार पार्टनर्स हैं तो चार में से तीन चार में से दो या चार में से एक कितने भी पार्टनर्स एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल बाकी सबके बदले में कार्य करते हैं इसमें बाकी सबके बदले में कार्य करते हैं ठीक है तो पार्टनरशिप क्या होता है इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप इज एन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी या फिर रजिस्टर्ड एंटिटी ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है ये सिर्फ एक रिश्ता है कुछ व्यक्तियों के बीच में एक से अधिक सॉरी दो से अधिक दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जिन्होंने अग्री करा हुआ है आपस में समझौता किया हुआ है कि भाई हम बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट बिजनेस के शेयर करेंगे और बिजनेस जो है या तो हम दोनों लोग चलाएंगे दो या दो से जितने भी ज़्यादा जितने भी पार्टनर्स आई मीन सो सारे या तो बिजनेस को चलाएंगे या फिर कोई भी कोई एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति बिजनेस को चलाएगा एक्टिंग फॉर ऑल ओके सो यहीं पर हमको पार्टनरशिप के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है कि भाई एक व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं बना सकता पार्टनरशिप एन अग्रीमेंट बेस्ड अपॉन एन अग्रीमेंट एंड देर इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड द बिजनेस कैन बी यू नो कंडक्टेड बाई वन ऑल द पार्टनर्स और वन और मोर पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल तो हमें यहीं पर बहुत सारे फीचर्स पार्टनरशिप के पता चल जाते हैं डेफिनेशन में ठीक है जी पर्सन हुए टर्ड इन टू पार्टनरशिप विद वन अदर आर कॉल्ड पार्टनर्स उनको इंडिविजुअली इंडिविजुअली हम लोग पार्टनर्स कह के बुलाएंगे ठीक है एंड कलेक्टिवली अफर्म उनको साथ में 
कलेक्टिवली हम उसको फर्म बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं दैट इज द पार्टनर्स कलेक्टिवली आर नोन एज फर्म एंड इंडिविजुअली आर नोन एज पार्टनर्स एंड द नेम अंडर विच देर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम तो भाई जिस नाम के अंडर uh, में वो लोग काम कर रहे होंगे जो भी पार्टनरशिप फर्म का नाम होगा जैसे कि आपने अपने दोस्त के साथ मिलकर कोई बिजनेस खोला ठीक है उसका नाम रखा राम एंड श्याम कंपनी ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर कंपनी मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपनीज एक्ट वाली रजिस्टर्ड कंपनीज ठीक है उसमें नाम क्या है लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड ओ ये सब लगाना पड़ता है ठीक है और सेक्शन एट कंपनीज है तो चैम्बर्स वगैरह लगाना पड़ता है ठीक इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट वो सब बात नहीं हो रही है यहाँ पर ऐसे लिख लिया राम एंड श्याम कंपनी ठीक है तो और राम और श्याम मिलके काम कर रहे हैं कंपनी में फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ठीक है सो इट दिस इज अ पार्टनरशिप फॉर्म बिकॉज इट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट इसको अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना है ठीक है तो सिर्फ कंपनी भी लिखा हुआ है तो आप ये नहीं समझोगे कि कंपनी है वो ऐसा लोग नाम रख लेते हैं पार्टनरशिप का भी ठीक है जी चलो आगे देखते हैं हम लोग ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कंपनी रखना है ये मैं स्पेसिफिकली मैंशन कर दूँ आपको चलिए एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एलिमेंट्स क्या होता है भाई यहाँ पे केमिस्ट्री के एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही है एलिमेंट्स मतलब कि किन किन चीज़ों को मिला के पार्टनरशिप बनती है मतलब वॉट आर दी मेजर और वी कैन से द कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप वॉट कंप्राइजेज पार्टनरशिप ठीक है द डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप कंटेन्स द फाइव एलिमेंट्स फॉलोइंग फाइव एलिमेंट्स विच मस्ट को एग्जिस्ट को एग्जिस्ट मतलब साथ में इनका एग्जिस्टेंस होना चाहिए बिफोर अ पार्टनरशिप कैन कम इन टू एग्जिस्टेंस इसका मतलब है पाँच चीज़ें होनी चाहिए साथ में होनी चाहिए तभी हम उस बिजनेस को पार्टनरशिप कहकर बुलाएंगे अच्छा जी यहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि पार्टनरशिप इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ या फिर पार्टनरशिप का रजिस्टर रजिस्ट्रेशन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो आप लोग पढ़ रहे हो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसके अंडर में होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था ठीक है तो इसी हम एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई बिजनेस पार्टनरशिप है या नहीं है ऑल राइट चलिए देखते हैं वो पांच एलिमेंट्स क्या हैं तो हमने डेफिनेशन में ही देख लिए थे एलिमेंट्स हम उन्हीं को डिस्क्राइब करने वाले हैं देखने वाले हैं इलाबोरेटेड वे में चलिए वी शेल नॉट डिस्कस दिया फोर मेंशन एलिमेंट्स वन बाय वन सबसे पहला क्या है इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में एसोसिएट होते हैं मिलते हैं बिजनेस करने के लिए ठीक है तो हम उसको पार्टनरशिप बुलाते हैं चलिए पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन अगेन ओनली पर्सन रिकग्नाइज बाई लॉ तो यहाँ पर मैं फिर से आपको बताऊँ ये मैंने कई बार ऑलरेडी बता रखा है कि पर्सन जहाँ पर लिखा हो जहाँ पर इंडिविजुअल ना लिखा हो इंडिविजुअल्स तो यहाँ पर पर्सन मतलब होता है नेचुरल पर्सन भी और आर्टिफिशियल पर्सन भी इसका मतलब है कि जो कंपनी होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है क्या वो किसी नेचुरल पर्सन के साथ मिलके पार्टनरशिप फॉर्म बना सकती है हाँ बिल्कुल बना सकती है ठीक है जी यहाँ पर पर्सन मीन्स बोथ नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन ठीक है जी बिल्कुल पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन अगेन ओनली पर्सन रिकग्नाइज बाई लॉ पर्सन शुड भी रिकग्नाइज बाई लॉ कैन एंटर इन टू एन अग्रीमेंट इन अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप दे फोर अ फॉर्म सिंस इट इज इट इज नॉट अ पर्सन रिकग्नाइज इन द आईज ऑफ लॉ कैन नॉट बी अ पार्टनर तो यहाँ से आपको क्या पता चला दैट फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी अ फर्म इज नॉट रिकग्नाइज एज अ सेपरेट पर्सन इन लॉ इसका मतलब है कि जो फर्म होती है ना पार्टनरशिप फर्म इट इज ओनली द पार्टनर्स कलेक्टिवली मतलब सारे पार्टनर्स का आप झुंड बना दीजिए और उनको बांध दीजिए ऐसे करके ठीक है जी कलेक्टिव कर दीजिए नहीं बांध मत दीजिए आई एम नॉट प्रमोटिंग वायलेंस ठीक है उनको कलेक्टिव कर लीजिए तो इसको ही हम पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे इसका मतलब है पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी अ सेपरेट पर्सन विच हैज बीन रिकोगनाइज बाई लॉ पार्टनरशिप डज नॉट एग्जिस्ट एज अ पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ मतलब कि दो पार्टनरशिप फर्म्स दो पार्टनरशिप फर्म्स मिलके क्या एक फर्म बना सकती हैं पार्टनरशिप फर्म है ये पार्टनरशिप फर्म है क्या ये दोनों पार्टनरशिप में आ सकती हैं नहीं जी नहीं बिल्कुल नहीं आ सकती हैं अच्छा कोई एक इंडिविजुअल और दूसरा इंडिविजुअल मिल पार्टनरशिप कर सकता है बिल्कुल कर सकता है करते ही हैं अच्छा एक कंपनी जो कि एक सेपरेट एंटिटी है और एक नेचुरल पर्सन ये दोनों लोग मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म बिल्कुल बना सकते हैं दो कंपनीज मिलके पार्टनरशिप फॉर्म बना सकती हैं बिल्कुल बना सकती हैं ठीक है जी बिल्कुल अब आप समझ चुके हो इसको कि पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट अ सेपरेट पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ 
अब इसके थोड़े एग्जाम्पल्स और केस लॉज आगे भी आएंगे और आपको धीरे धीरे पूरा चीज़ क्लियर होता जाएगा देर इज़ नो नीड टू गिव अ वेरी इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन ओवर ईयर राइट नाउ इट विल बी टू मच चलिए देर फॉर अ फार्म सिंस इट इज़ नॉट अ पर्सन रिकग्नाइज इन दी आइज ऑफ लॉ कैन नॉट बी अ पार्टनर अगेन अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फॉर्म माइनर क्यों पार्टनर नहीं हो सकता है तो मैं आपको बता चुकी हूँ भाई माइनर जो होता है ही इज माइनर मतलब अट्ठारह साल से कम का व्यक्ति अट्ठारह साल से यदि आप कम हैं तो हम आपको माइनर कहेंगे ठीक है जी तो आप हम ऐसा मान के चलते हैं लॉ ऐसा मान के चलता है कि जो माइनर होता है ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग रैशनल डिसीजंस वो अपना हित नहीं सोचने के योग्य होता है ठीक है रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता अगर वो कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट है उसके टर्म्स को पढ़ेगा तब भी वो ये नहीं सोच पाएगा कि उसमें कुछ गलत हो सकता है उसके लिए या उसके लिए वो सही है या नहीं है जनरली भी आप सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्सपेक्टिव से भी सोचोगे तो 18 साल से कम व्यक्ति जो बच्चे हैं उनको बच्चे बुलाते हैं ठीक है टीन चलिए अगेन अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म लेकिन देर इज अ सेक्शन सेक्शन थर्टी विच सेज दैट अ पार्ट दैट अ माइनर कैन बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म विद द कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर बट ही कैन बी अ पार्टनर ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप मतलब ही विल नॉट बेयर नॉट बेयर एनी लॉसेज माइनर जो होगा सिर्फ बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप फॉर्म के लाभ को उठाने के लिए पार्टनर बन सकता है सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है उसकी कि भाई सारे पार्टनर्स का कॉन्सेंट चाहिए कॉन्सेंट मतलब अप्रूवल सारे पार्टनर्स ने अप्रूव कर दिया हाँ ठीक है जी इस माइनर को बना दीजिए पार्टनर सिर्फ बेनिफिट्स के लिए ये कोई लॉसेस नहीं उठाएगा तो आप ये सोचोगे कि भाई पार्टनर्स किसी माइनर को अपने बिजनेस में क्यों लेंगे सिर्फ बैठ के प्रॉफिट खाने के लिए हाँ ऐसा भी हो सकता है बेटा कि फैमिली फैमिली में कोई कजन्स वगैरह का बिजनेस हो या फिर मम मदर फादर ने मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म खोल ली बिकॉज लीगल रिलेशन क्रिएट करने में कोई पाबंदियाँ नहीं है अगर आपके डोमेस्टिक रिलेशन ऑलरेडी हैं तब भी तो मदर फादर ने अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म खोल ली तो उनका माइनर अगर सन या डॉटर है तो उसको भी पार्टनर बना लिया फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप इसको हम लोग बहुत डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे सो देर इज़ नो नीड टू फॉर अ डिटेल एक्सप्लेनेशन बट अभी आप इतना जान के समझ लो कि भाई एक माइनर जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर एक प्रॉपर पार्टनर नहीं बन सकता है ही कैन ओनली बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप ओके चलिए और एक पार्टनरशिप फॉर्म भी एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकती बिकॉज अ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट अ पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ ऑल राइट चलिए द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अच्छा जी बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है आपको फिर से दोबारा मिलेगी इसी यूनिट में लेकिन चलिए यहाँ पर बता देते हैं कि भाई पार्टनरशिप एक्ट में आपको नहीं बता रखा कि मैक्सिमम पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फॉर्म में कितने हो सकते हैं लेकिन कंपनीज एक्ट के 464 सेक्शन में बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 100 और एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ठीक है जी तो उन्होंने रूल्स का आपको रेफरेंस दे दिया है कि भाई रूल्स में जो लिखा हो वो ले लो या फिर मैक्सिमम सौ पार्टनर्स हो सकते हैं तो रूल्स में आपको एक लिमिट लगा दी है फिफ्टी पार्टनर्स की पचास पार्टनर्स की तो हम लोग रूल्स को कंसीडर करते हुए चलते हैं एंड वी कंसीडर विन वी टेक फिफ्टी पार्टनर्स एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एज पर दी कंपनीज एक्ट टू एंड नॉट एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन बिकॉज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट इन दिस पॉइंट ऑन दिस पॉइंट तो हम ये मान के चलते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं टू और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स फिफ्टी ठीक है जी दो से लेकर पचास तक बोथ इंक्लूसिव दो से लेकर पचास तक व्यक्ति हो सकते हैं जो पार्टनरशिप फॉर्म खोल सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में आई मीन बिजनेस कर सकते हैं इन अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल राइट सो इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन आ जाते हैं सेकेंड वर्ड पे विच वॉज अग्रीमेंट तो आप ये दोनों ही चीज़ें डेफिनेशन में देख चुके हो पर्सनस में टू और मोर पर्सन होते हैं और यहाँ पर अग्रीड टू शेयर इन्होंने कुछ अग्री कर रखा है कुछ समझौता कर रखा है अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स अब देखो यहाँ पर आपको डेफिनेशन है वो सेक्शन फोर को आपको कोट करके रखा हुआ है डेफिनेशन मतलब ये एक्ट की लैंग्वेज है क्या क्या एक्ट ने कहीं ये पर कहीं पर भी ये लिख रखा है कि जो ये अग्री कर रखा है वो रिटर्न होना चाहिए और जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का वो रजिस्टर होता है स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे होती है वैसा कुछ होना चाहिए स्टैम्प ड्यूटी पे होनी चाहिए रजिस्ट्री होनी चाहिए या फिर एनीथिंग एनीथिंग लाइक दैट 
नथिंग इज़ रिटन ओके नथिंग इज़ रिटन तो हम प्री एज्यूम नहीं करते कुछ भी प्रिज्यूम नहीं करते हैं और देखते हैं कि हमें कैसा एग्रीमेंट चाहिए चलिए देखते हैं अग्रीमेंट इट मे बी ऑब्जर्व दैट पार्टनरशिप मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन इसका मतलब है कि आपके घर के पास यदि एक दो मित्र मित्रों ने मिलकर किराने की दुकान भी खोल ली है ठीक है जी एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड दे आर वर्किंग टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑल राइट एंड एनी ऑफ देम कैन एक्ट फॉर दी अदर वन दी अदर वन कैन एक्ट फॉर दी अदर वन एंड द फर्स्ट वन कैन दी एक्ट फॉर दी अदर वन ठीक है जी ऐसा कुछ है तो हम उसको भी पार्टनरशिप बिजनेस बुला के चलेंगे ठीक है इट मे बी ऑब्जर्व दैट पार्टनरशिप मे बी मस्ट बी मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन देर मस्ट बी एन अग्रीमेंट एंटर्ड इन टू बाय ऑल द पर्सन कंसर्नड मतलब जितने भी व्यक्ति पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर हो रहे हैं अपने आप को पार्टनर बोल रहे हैं उन सब में आपसी सहमति होनी चाहिए यहाँ पर अग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि लीगल पेजेस पर आप अग्रीमेंट टाइप राइटर में टाइप करवाइए किसी एडवोकेट से तो ही हम मानेंगे कि अग्रीमेंट है वो आपको अभी पता चल जाएगा जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर अग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति होनी चाहिए सब आपस में सहमत होने चाहिए अग्रीमेंट होना चाहिए ठीक है जी वो वाली बात हो रही है दिस एलिमेंट रिलेट्स टू वॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर ऑफ द पार्टनरशिप मतलब आपको पार्टनरशिप में बाय बर्थ या बाय स्टेटस एनीथिंग लाइक दैट आप पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते हो आपको यदि पार्टनरशिप में एंटर करना है तो आपको वॉलेंट्री मतलब अपनी स्वेच्छा से खुद की इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तब आप पार्टनरशिप में एंटर कर पाओगे मतलब यू विल हैव टू अग्री वॉलेंटरली एट योर ओन विल वेदर और नॉट टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप फॉर्म वेदर और नॉट टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑल राइट ठीक है जी अब मैंने ये जो बर्थ और स्टेटस की बात करी है तो आप कहोगे कि भाई बर्थ और स्टेटस से भी कभी कभी कोई बिजनेस में एंटर होता है क्या हाँ जी हाँ ऐसा भी होता है कि बाई बर्थ कोई कोई बिजनेस में एंटर हो जाता है ठीक है बाई स्टेटस एंटर हो जाता है वो कहाँ होगा अभी आप लोग देखोगे थोड़ी देर में द एलिमेंट्स विच हैव बिन डिस्क्राइब हियर हैव बिन लेबोरेटरी डिस्क्राइब अगेन ठीक है चलिए दस द दस द नेचर ऑफ द पार्टनरशिप इज वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ता है एक तरीके का कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है कि भाई दोनों ने अपना वादा निभाना है इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है इट इज अ इट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब इस अग्रीमेंट इस अग्रीमेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी पार्टी को सू करने के लिए और आपको भी कोई सू कर सकता है मुकदमा कर सकता है तो दिस अग्रीमेंट इज़ एनफोर्सेबल इन लॉ ठीक है तो यदि कानून में इसकी इसको रिकग्नाइज किया गया है इसकी लीगल वैलिडिटी है इसकी जूडिकल वैलिडिटी है इसका मतलब है कि इट इज़ अट इज एन इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है चलिए एन एग्रीमेंट फ्रॉम विच रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स अराइजेज मे बी एक्सप्रेस मे नाउ द लॉ हियर से इज मे इसका मतलब है कि दिस इज नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन मस्ट कन्ना लिखा होना इज यू नो सफिशियंट एविडेंस की ये मैंडेटरी कंडीशन नहीं है इट मे बी एक्सप्रेस एक्सप्रेस मतलब किसी भी एक्सप्रेस फॉर्म में एक्सप्रेस फॉर्म आपके दो होते हैं एक तो रिटर्न एक तो ओरल तो इसका मतलब है कि कुछ कहा भी नहीं और कुछ लिखा भी नहीं तब भी अग्रीमेंट हो जाता है हाँ बेटा हाँ मे बी एक्सप्रेस लिखा हुआ है मतलब कि दो एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट में पार्टनर्स एंटर कर रहे हैं या तो उसे लिख लें या तो ओरली डिस्कस कर लें या तो दोनों में से कुछ भी नहीं करें अरे मैम तो फिर अग्रीमेंट कैसे बनेगा अभी बताती हूँ अभी बनेगा एग्रीमेंट कैसे बनेगा इट मे ऑल्सो भी इम्प्लाइड फ्रॉम द एक्ट इम्प्लीकेशन इशारे ठीक है जी एक्चुअली इम्प्लीकेशन की एग्जैक्ट हिंदी इशारे नहीं होता आई वोंट से दैट बट इम्प्लीकेशन आर एक्ट्स एक्ट्स आप कुछ ऐसे एक्ट कर रहे हो और सामने वाले ने एक्ट्स में ही आपको अग्रीमेंट दे दिया कॉन्सेंट दे दिया ठीक है जी मतलब आप किसी की दुकान में गए और आपने उसका उसके साथ माल बेचना शुरू कर दिया ठीक है और एट दी एंड ऑफ द डे यू बोथ आर शेयरिंग प्रॉफिट्स आपने भी कुछ नहीं कहा उन्होंने भी कुछ नहीं कहा आपने भी कुछ नहीं लिखा उन्होंने भी कुछ नहीं लिखा तो देर इज अर इज एन इम्प्लाइड अग्रीमेंट ठीक है जी तो कुछ कहने की जरूरत ना पड़े एक्शन से पता चल जाए वो होता है इम्प्लाइड अग्रीमेंट इशारों इशारों में ठीक है जी हाँ जी चलिए तो इट मे ऑल्सो भी 
इम्प्लाइड फ्रॉम द एक्ट डन बाई दार्टनर्स एंड फ्रॉम अ कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ कंडक्ट मतलब कंडक्ट मतलब कार्य कैसे किया जा रहा है कंसिस्टेंसी से यदि कंसिस्टेंटली कार्य हो रहा है दोनों दोनों जो पार्टनर्स हैं वो रोज सुबह आते हैं दुकान पे साथ में और माल बिकवाते हैं और उसके बाद शाम को जो उनका पैसे का टोकरी होता है उसमें से पैसे जो हैं आपस में बांट लेते हैं तो कंसिस्टेंसी हो गई रोज़ रोज़ ये काम करते हैं वो इन्होंने कुछ कहा भी नहीं उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं ठीक है आपस में बात भी नहीं होती है लेकिन तब भी हम मानेंगे कि देर इज़ एन एग्रीमेंट बिकॉज इट इज़ इम्प्लाइड फ्रॉम देयर एक्ट और इट इज़ इम्प्लाइड फ्रॉम देयर कंसिस्टेंस कोर्स कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ कंडक्ट वो कंडक्ट कैसा कर रहे हैं ठीक है जी उससे हमें पता चलता है ठीक है फ्रॉम अ कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ कंडक्ट बीइंग फॉलोड शोइंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपस में अंडरस्टैंडिंग शो करते हुए यदि वो कोई कार्य कर रहे हैं कंसिस्टेंटली रोज रोज रेगुलरली ठीक है उससे हमें पता चल सकता है कि अग्रीमेंट है या नहीं द अग्रीमेंट नीड नॉट बी द पार्टनरशिप अग्रीमेंट नीड नॉट बी रिटर्न और सेड ओरली ओके इट मे बी ओरल और इन राइटिंग मे लिखा हुआ है मस्ट नहीं है मतलब कंडीशन नहीं होनी चाहिए ये बात हमको सेक्शन फोर की डेफिनेशन से ही पता चल गई थी अग्रीड लिखा हुआ है ऐसा नहीं है कि अग्रीमेंट जो है उसको रजिस्टर करने की ज़रूरत है या फिर अग्रीमेंट को लिखने की भी ज़रूरत है ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब है कि यदि आपने अपने पार्टनर के साथ किसी भी लिखित कागजात अग्रीमेंट में एंटर नहीं हुए हैं लिखित अग्रीमेंट में एंटर नहीं हुए हैं तब भी आपकी रिलेशनशिप को हम पार्टनरशिप मान लेंगे यदि आप दो तीन काम करते हैं जैसे कि कौन कौन से काम करते हैं अच्छे कर्म आपने आप बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट्स के लिए बिजनेस कर रहे हैं और जो बिजनेस है उसको या तो आप सब मिलके चला सकते हैं या आप में से कोई या कोई लोग एक या एक से अधिक बाकी सबके लिए एक्ट करके उस बिजनेस को चला सकते हैं ठीक है जी अच्छा इसका एक शॉर्ट फॉर्म है जो अभी आ जाएगा आपको एक टेक्निकल वर्ड है जो आपको अभी मिल जाएगा विच इज़ दी लास्ट एलिमेंट चलिए देख लेते हैं आगे थर्ड एलिमेंट क्या है कि पार्टनरशिप में पहले तो दो व्यक्ति होने चाहिए दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए अग्रीमेंट होना चाहिए अग्रीमेंट होना मैंडेटरी है लिखा होना या कथित होना मैंडेटरी नहीं है ओरल या राइटिंग मैंडेटरी नहीं है बट अग्रीमेंट होना चाहिए चलो थर्ड वन इज बिजनेस बिजनेस होना चाहिए भाई इसका मतलब है चैरिटी के लिए नहीं होना चाहिए पार्टनरशिप चैरिटी के लिए अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो मानो आप और आपके मित्र जो हैं वो घर से बाहर निकले और आपने कहा चलो आज जो है बाहर स्ट्रे डॉग्स घूम रहे हैं उनको हम खाना खिलाते हैं ठीक है तो उसको क्या बिजनेस माना जाएगा बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा और वो कभी भी पार्टनरशिप नहीं बनेगी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बनेगी वैसे तो आप अपने आप को कैसे भी पार्टनर बोल सकते हो पार्टनर्स इन क्राइम बोलते हैं ठीक है जी वो बोल सकते हो आप लेकिन हाँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से वो पार्टनरशिप नहीं बनेगी चलिए इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी विल कंसिडर टू प्रपोजिशन प्रपोजिशन क्या होता है जी प्रपोजिशन वर्ड समथिंग विच हैज़ बीन प्रपोज बाय पीपल द एक्सपर्ट्स प्रपोज बाय और इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड जनरली बाई पीपल एक्सेप्टेड जनरली बाई पीपल ठीक है तो जनरली इकोनॉमिक्स में आप जो चीज़ें पढ़ते हो वो प्रपोजिशन होती हैं इकोनॉमिस्ट्स कुछ प्रपोज करते हैं और लोग उसको जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो प्रपोजिशन बन जाती है तो यहाँ पर भी कुछ प्रपोजिशन हैं जो जनरली एक्सेप्टेड हैं मानी गई हैं इनको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव नहीं किया गया बिकॉज इट कैन नॉट बी प्रूव दीज आर जस्ट प्रपोजिशन फर्स्ट वन इज देयर मस्ट एग्जिस्ट अ बिजनेस भाई ये बिजनेस तो होना चाहिए बिजनेस नहीं होगा तो फिर पार्टनरशिप नहीं होगी ऐसा नहीं होता चलो फॉर द पर्पज द टर्म बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन इज टर्म्ड एज बिजनेस ट्रेड करो माल खरीदो बेचो या ऑक्यूपेशन कर लो कुछ भी ऑक्यूपेशन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कुछ भी या फिर कोई प्रोफेशन प्रैक्टिस कर लो दो दो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं आप लोग सी बनोगे आप लोगों ने मिलके जो है एक सी ए फार्म खोल दी और सब लोग उसमें पार्टनर्स हो तो क्या हम उसको पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे बिल्कुल जी बिल्कुल बोलेंगे ही बोलेंगे चलिए द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस इज एसेंशियल बिजनेस होना जरूरी है भाई सेकेंडली द मोटिव ऑफ द बिजनेस इज एक्विजिशन ऑफ गेन्स तो हमने यहीं पर देख लिया था कि हमारा पैसा कमाने का पैसा पैसा कमाने का हमारा मोटिव है प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस शेयर करने का हमारा मोटिव है तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस इसलिए कर रहे हैं कि जो जो उसका पैसा निकले जो प्रॉफिट निकले उसको हम चैरिटी में दे देंगे नहीं अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका जो मोटिव होना चाहिए इट शुड बी अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स अब देखो बेटा आप एथिकली मत जाना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सीमाइजेशन होता है वहाँ ये सब बातें नहीं हो रही हैं यहाँ पर यहाँ पर कह रहा है भैया धंधा कर रहे हो तो पैसा जो आएगा ना वो कमाने के लिए आप कर रहे हो धंधा ठीक है यहाँ पर हम एथिक
फॉर द पर्पज द टर्म बिजनेस इंक्लूसिव जी ठीक है पढ़ लिया यार द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज एसेंशियल सेकेंड द मोटिव ऑफ द बिजनेस इज एक्विजिशन ऑफ गेम्स पैसा पैसा which leads to the formation of partnership therefore there can be no partnership where there is no intention to carry on the business and to share profits thereof matlab yadi aapka intention business karne ka nahi hai ya fir business karne ka to hai lekin profit share karne ka nahi hai muft mein kaam kar rahe ho to hum usko partnership nahi bolenge aapko partner nahi bolenge to dono hi cheeze honi chahiye existence of business and acquisition of gains tabhi partnership banti hai chalo ji फोर्थ एलिमेंट है आपका अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स चलिए देख लेते हैं भैया अग्रीमेंट आपको करना है प्रॉफिट शेयरिंग के लिए तो जैसे कि आपने और आपके मित्र ने बिजनेस खोला और आपने उसमें पचास हज़ार रुपये लगाए आपके मित्र ने दो करोड़ रुपए लगाए तो एट दी एंड ऑफ द डे आप लोगों को जितना प्रॉफिट्स हुआ प्रॉफिट हुआ आप बोलते हो कि भाई आधा तेरा आधा मेरा ऐसा होगा कहीं हम्म दे देगा तो बताना मुझे चलो तो अग्रीमेंट आप लोग कुछ ना कुछ करते हो अग्रीमेंट हो सकता है कि लिखित करो या ओरल करो या फिर इम्प्लाइड बाय कंडक्ट करो तो जनरली जो प्रॉफिट शेयरिंग आपका होता है वो पार्टनर्स जो होते हैं वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन कि किसने कितना पैसा लगाया है या फिर ऑन सम अदर बेसिस वो हमारा टेंशन नहीं है वो तो पार्टनर डिसाइड करेगा ना कितना पैसा किसको देना वो हम सोचेंगे नहीं लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि एक्ट ये कहता है कि यदि पार्टनर्स ने कुछ नहीं डिसाइड किया ना पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेसी रेशियो पी एस आर अच्छा आप लोग अकाउंट्स में ये पढ़ोगे ही पढ़ोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं किया अपना कि हम प्रॉफिट कौन से रेशियो में शेयर करने वाले हैं तो एक्ट ये कहता है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शाल बी इक्वल मतलब जितने पार्टनर्स होंगे ना सब में बराबर का बटेगा बिल्कुल प्रॉफिट हाँ जी चलिए अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल फीचर एसेंशियल फीचर है भाई और पार्टनरशिप दे कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन ऑफ द पार्टनर्स इज एंटाइटल टू द होल ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस अगर कोई एक पार्टनर है जो सारा का सारा प्रॉफिट लेकर जा रहा है और बाकी सारे सिर्फ मुफ्त में काम कर रहे हैं तो हम उसको पार्टनरशिप नहीं बोलते हैं उसको तो हम बोलते हैं ब्रिटिश राज हाँ जी रिटेटरशिप <laughs> बोलते हैं चलिए पार्टनर्स मस्ट अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स इन एनी मैनर दे चूज उनकी मर्जी होती है भाई किसी भी मैनर में उनका खुद का अग्रीमेंट है तो भाई वो जो लिख लें अग्रीमेंट में आपका कोई मॉडल मॉडल अग्रीमेंट तो दे नहीं रखा है एक्ट में कि भाई ये 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 चीज़ें आपने लिखनी चाहिए ये चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए ऐसा तो कुछ है नहीं उनकी मर्जी है लेकिन भाई शेयरिंग और प्रॉफिट्स होना चाहिए ये असेंशियल एलिमेंट है बट एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेज इज नॉट एन असेंशियल एग्रीमेंट इट इज नॉट एसेंशियल दैट यू हैव टू हैव टू हैव टू शेयर लॉसेज भाई सबसे पहला तो हमको एग्जाम्पल इसका माइनर का मिल जाता है बिकॉज माइनर विल नॉट शेयर लॉसेस माइनर जो होता है वो सिर्फ पार्टनरशिप की बेनिफिट्स के लिए होता है तो माइनर वैसे भी लॉसेस शेयर नहीं करता तो शेयरिंग ऑफ लॉसेस को एसेंशियल कंडीशन बना ही नहीं सकते थे ठीक है इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल है जो छोटा सा आपको मिलेगा आगे आके चलिए देख लेते हैं भाई इट इज़ ओपन टू वन और मोर पार्टनर्स टू एग्री टू शेयर ऑल द लॉसेज तो मतलब एक या दो एक या एक से अधिक पार्टनर्स जो हैं वो अग्री कर सकते हैं कि भाई लॉसेज हम शेयर कर लेंगे आप लोग पैसा लगाओ अगर कोई नुकसान होता है तो नुकसान हमारा पैसा लगाओ आप प्रॉफिट होगा तो लेकर जाना वरना मत लेकर जाना इस तरीके का अग्रीमेंट भी हो सकता है हाउ एवर इन द इवेंट ऑफ लॉसेस अनलेस अदरवाइज अग्रीड दे मस्ट बी बोर्न इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यदि लॉस होता है और पहले से कुछ पार्टनर्स ने तय नहीं कर रखा पहले से कुछ भी अग्री नहीं कर रखा ऐसे केस में एक्ट ये कहता है कि भैया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना उसी में लॉस भी बांट देना बिकॉज इट इज़ ऑल्सो द लॉस शेयरिंग रेशियो ऐसा हम मान के चलते हैं तो आपको थोड़े से एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो आप लोग खुद पढ़ लोगे चलिए हम देखते हैं पांचवा फीचर क्या है पार्टनरशिप का जो होना चाहिए को एग्जिस्ट करने चाहिए ये पांचों फीचर्स तभी हम मानते हैं कि वो एक पार्टनरशिप फॉर्म है वो एक पार्टनरशिप बिजनेस है किसी भी बिजनेस की बात हो रही है उसको पहचानने की बात हो रही है ठीक है बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल या तो मान लीजिए चार पार्टनर हैं तो चारों के चारों मिल बिजनेस कर सकते हैं तो बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाई ऑल ऑल ऑफ दैम और एनी ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल इसमें से तीन मिल के तीन बिजनेस कर रहे हैं और एक घर पे बैठा है ये भी अलाउड है ठीक है ये भी अलाउड है उस बिजनेस में तो हम कहेंगे भाई ये तो बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म है हाँ ठीक है इसको हम बोलते हैं एक शब्द में ये जो इतने सारे शब्द हैं इनका एक शब्द जो है वो है म्यूचुअल गंदी हैंड राइटिंग म्यूचुअल एजेंसी ठीक है जी म्यूचुअल एजेंसी बोला जाता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वी कॉल इट द कार्डिनल प्रिंसिपल कार्डिनल प्रिंसिपल मतलब जिसके ऊपर प्रिंसिपल ठीक है समझ जाना आप लोग पी आर आई 
एन सी आई पी एल ई पी ए एल वाला प्रिंसिपल नहीं होता पी ए एल वाला आपके स्कूल का प्रिंसिपल होता है पी एल ई वाला होता है प्रिंसिपल ठीक है जी चलिए तो कार्डिनल प्रिंसिपल क्यों बोला जाता है इट इज़ लाइक अ बैक बोन इसके बिना पार्टनरशिप नहीं बन सकती है तो म्यूचुअल एजेंसी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंस भी एक तरीके से नहीं बोला जाएगा क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स पर प्रेजेंट होना जरूरी है लेकिन म्यूचुअल एजेंसी जो होता है डेसिसिस फैक्टर होता है म्यूचुअल एजेंसी आप लोग देखोगे और बोल दोगे हाँ ये पार्टनरशिप फॉर्म है ठीक है चलिए द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी वन और मोर ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द पार्टनरशिप लॉ इन अदर वर्ड देर शुड बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स इन अदर वर्ड देर शुड बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एक बात दे करने वाला कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ठीक है ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स म्यूचुअल एजेंसी मतलब आपस में एजेंट्स होते हैं पार्टनर्स एक दूसरे के इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारे बदले मैं काम करूँ मेरे बदले तुम काम करो यही तो बात लिखी हुई है यहाँ पे एनी ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या हुआ कि जो कुछ लोग हैं कुछ पार्टनर्स हैं वो बाकी सारे पार्टनर्स के बदले में काम कर सकते हैं बदले में कौन काम करता है एजेंट ही तो काम करता है तो देर इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी हर पार्टनर हर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है लेकिन थर्ड पार्टीज के लिए ऐसा नहीं है कि पार्टनर्स की मीटिंग चल रही है और एक पार्टनर उसमें से गायब है तो दूसरे पार्टनर ने बोल दिया अरे मैं तो एजेंट हूँ ना मैं उसकी तरफ से बोल देता हूँ ऐसे नहीं हो रहा थर्ड पार्टी के लिए थर्ड पार्टीज के लिए जिनसे वो बिजनेस कर रहे हैं जो उनके क्लाइंट्स हैं कस्टमर्स हैं उनकी बात हो रही है उनके लिए सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं मतलब कि मतलब कि मतलब कि एक पार्टनर ने कोई कर्म किया तो हम ये मानेंगे कि पूरी पार्टनरशिप ने वो कर्म किया है बिल्कुल सही बिल्कुल सही पकड़े हैं चलिए सो एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कोर्स ऑफ बिजनेस में ही करना पड़ेगा ऐसा नहीं घर पे कुछ काम कर दिया तो हम ये मानेंगे कि बाकी सारे पार्टनर्स ने भी वो काम किया बिजनेस के लिए एजेंट है तो बिजनेस के लिए बात करेंगे इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप इज इन फैक्ट एन एक्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट मतलब हर पार्टनर बाकी सारे पार्टनर्स के लिए प्रिंसिपल भी होता है एजेंट भी होता है प्रिंसिपल की तरह एक्ट कब करता है जब बाकी सारे पार्टनर्स जो होते हैं उसके एजेंट की तरह एक्ट करते हैं एजेंट की तरह कब एक्ट करता है जब किसी और पार्टनर के बदले में खुद बिजनेस करता है तो हम जो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है वो यहाँ पर एप्लीकेबल करते हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल पी ए एल हाँ पी ए एल वाला प्रिंसिपल है यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप जो है यहाँ पर एप्लीकेबल होता है कि एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बदले में काम करता है एंड प्रिंसिपल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट ठीक है तो पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स सिमिलरली दे कैन डू सम एक्ट्स एंड द अदर पार्टनर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्ट्स एज वेल दिस इज म्यूचुअल एजेंसी म्यूचुअल एजेंट्स होते हैं ही इज एन एजेंट इन सो फार एज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाई हिज एक्ट्स अपने कार्यों से अपने कर्मों से वो दूसरे पार्टनर्स को बाध्य कर सकता है बाइंड कर सकता है यहाँ पर बाइंडिंग मतलब बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट से हो रहा है कि भाई अप अगर यदि हमने आपको कोई वादा कर दिया हमने आपको कोई प्रॉमिस कर दिया तो मेरे सारे पार्टनर्स उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए बाउंड होंगे बाय लॉ ठीक है एंड ही इज़ अ प्रिंसिपल टू द एक्सटेंट दैट ही इज़ बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स प्रिंसिपल कब बन जाता है वेन ही गेट्स बाउंड बाई दी एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स इट मे बी नोटेड दैट द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी हाँ ट्रू टेस्ट सच्चा जो टेस्ट होता है अभी आप देखोगे सेक्शन सिक्स में ट्रू टेस्ट है तो फिर से देखने वाले हैं हम ये सब चीज़ें म्यूचुअल एजेंसी रादर दैन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मात्र देख के आप ये नहीं पता लगा सकते कि कोई बिजनेस पार्टनरशिप है या नहीं है लेकिन आप म्यूचुअल एजेंसी मात्र देख के ये पता लगा सकते हो कि हाँ ये पार्टनरशिप जैसी लग रही है If the element of mutual agency is absent, there will be no partnership. तो होना जरूरी है भाई mutual agency को cardinal principle है true test है के डी कामतन कंपनी इसमें कुछ नहीं बताया है आपको के डी कामतन कंपनी में वही बताया है जो ऊपर लिखा हुआ है मैं पढ़ देती हूँ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट टू असेंशियल कंडीशन टू बी सेटिसफाई कौन सी कंडीशन सेटिसफाई होनी चाहिए बाबा देख लेते हैं कुछ नया बता दिया क्या सुप्रीम कोर्ट ने देर शुड बी एन अग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेज ऑफ द बिजनेस अरे ये तो हमें पता था अग्रीमेंट होना चाहिए प्रॉफिट लॉसेज शेयर करने का एंड The business must be carried on by all or any of them acting for all within the meaning of the definition of partnership under section फोर आह हा ये तो हमें पता ही नहीं था आपने तो नई बात बता दी द फैक्ट दैट द एक्सक्ल
बात यहाँ पर ये है कि दैट जस्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज द पावर्स ऑफ डूइंग द बिजनेस द पावर ऑफ डूइंग द बिजनेस और पावर ऑफ ऑपरेटिंग द बैंक अकाउंट और पावर टू बोरो मनी और टू लेंड मनी हैज बीन गिवन टू वन पार्टनर सिर्फ एक पार्टनर को अगर बाकी सारे पार्टनर्स ने बिजनेस सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी दे रखी है उसको बैंक अकाउंट जो है वो ऑपरेट करने की जिम्मेदारी दे रखी है परचेजेस करने की हर एक चीज़ करने की वही काम कर रहा है सोचो वही काम कर रहा है बाकी सारे पार्टनर्स एकदम बैठे हुए हैं घर पे नल ले ठीक है चलिए तब भी इट इज़ नॉट समथिंग विच विल डिस्ट्रक्ट द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स इट विल स्टिल बी कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म इफ द अब टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इफ दीज टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड सो इट डज नॉट मैटर दैट कौन सा पार्टनर काम कर रहा है यदि एक पार्टनर भी बाकी सारे पार्टनर्स के बदले में काम कर रहा है तो ठीक है यार म्यूचुअल एजेंसी होती है एक पार्टनर काम कर सकता है बाकी सारे पार्टनर्स के बदले में तो इसको अब मैं रीड करूँगी आपको समझ में आ जाएगा अच्छा बाई द वेरी फैक्ट बाई द वेरी फैक्ट और किसी तथ्य मात्र के होने की वजह से ऐसा नहीं हो जाता इसके लिए हम एक लैटिन मैक्सिम यूज करते हैं इप्सो फैक्टो इप्सो फैक्टो तो ये अभी तक ये आपके में नहीं आएगा बट मोस्ट ऑफ द लैटिन मैक्सिम मैक्सिम आर देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ठीक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपके जितने लैटिन मैक्सिम हैं आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको उसी के क्वेश्चन आंसर्स में यूज़ करने ऐसा नहीं है सो बाई द वेरी फैक्ट और बाई द फैक्ट इस तथ्य मात्र के होने की वजह से ऐसा नहीं होगा तो वी कॉल इट इप्सो फैक्टो इन लैटिन ठीक है तो लैटिन मैक्सिम भी यूज़ होते हैं लॉ में क्यों यूज़ होते हैं इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि ये सब जो एक्ट्स हैं ना आपको कुछ कुछ एक्ट्स हैं वो बहुत पुराने एक्ट्स हैं मतलब हमारे बहुत ही पुराने आज़ादी के पहले के हैं ब्रिटेन वगैरह से कॉपी किए गए हैं तो उसमें फॉरन लैंग्वेज भी हैं चलिए द फैक्ट दैट द एक्सक्लूसिव पार एंड कंट्रोल बाई अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज इज वेस्टेड वेस्ट मतलब क्या होता है जो आप लोग वेस्ट पहनते हो ना हाँ ये वेस्टेड वही वही बात हो रही है तो वेस्ट पहना दिया किसी पार्टनर को वेस्टेड हम वेस्टेड वर्ड यूज करते हैं जब हम किसी पे वो करते हैं किसी व्यक्ति को पावर्स का अभिषेक कर देते हैं ठीक है जी पार्स अभिषेक कर दिया भाई आप ही पहन लो ये वेस्ट पार्स वाली ठीक है वेस्टेड इन वन पार्टनर और द फर्दर सकम स्टैंड That only one partner can operate the bank account or borrow or behalf on behalf of the firm are not destructive of the theory of partnership provided that the two essential conditions constituted essential conditions थी एक तो mutual agency की और दूसरी sharing of profits and losses of the business ठीक है they are satisfied mentioned above are satisfied note the partnership agreement is also called partnership deed ये तो मैं आपको बताने वाली थी वैसे भी चलिए partnership agreement को partnership deed भी कहा जाता है और आपको ये पता चल जाएगा थोड़ी देर में आपको पार्टनरशिप डीट जो है वो इलाबोरेटेड टॉपिक आने वाला है आगे चल के चलिए ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप टेस्ट कैसे करेंगे कि कोई बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप है या नहीं कह दो मैम अभी तो हम लोगों ने देखा है एलिमेंट्स में कि पांच चीज़ें को एग्जिस्ट करनी चाहिए तभी हम उसको पार्टनरशिप मानेंगे हाँ उनको फिर से बताया गया है लेकिन यहाँ पर जो है आपको सेक्शन सिक्स में ट्रू टेस्ट की बात करी गई है कि हम टेस्ट कैसे करेंगे कि इफ देर इज़ अ पार्टनरशिप विच इज़ एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्सन और नॉट ठीक है तो दिस इज़ एक्सक्लूसिव टॉपिक चलिए मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एक्सिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन सिक्स इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फॉर्म और वेदर अ पर्सन इज और नॉट अ पार्टनर इन अ फॉर्म रिगार्ड शैल बी हैड टू द रियल इंटेंशन बिटवीन द पार्टीज रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज एज शोन बाय ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स टेकन टूगेदर इसका मतलब है कि यदि आपको यह डिटर्मिन करना है यह सुनिश्चित करना है कि कोई ग्रुप कोई व्यक्तियों का झुंड पार्टनरशिप फॉर्म है या नहीं या कोई व्यक्ति पार्टनर है या नहीं तो आपको रिगार्ड देना पड़ेगा यू विल हैव टू कंसीडर द रियल रिलेशंस बिटवीन देम उनके आपस में रिश्ते कैसे हैं किस तरीके के संबंध हैं ठीक है लीगल रिलेशंस की बात हो रही है एज शोन बाई द रिलेवेंट फैक्ट्स टेकन टूगेदर यू विल हैव टू कंसिडर ऑल द रिलेवेंट फैक्ट्स यू विल हैव टू सी एंड चेक ऑल द फैक्ट्स टूगेदर एंड देन यू विल डिसाइड वेदर द फर्म और द ग्रुप ऑफ पीपल इज अ पार्टनरशिप फर्म चलिए फॉर डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इट मस्ट बी प्रूवड क्या क्या चीज़ें प्रूव होनी चाहिए दैट देयर वॉज एन अग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन कंसर्न मतलब जो लोग हैं जिनके बारे में बर्थ हो रही है पर्सन दे कैन बी नेचुरल पर्सन दे कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन उनके बीच में क्या अग्रीमेंट था था या नहीं था द एग्रीमेंट वॉज टू शेयर द प्रॉफिट्स 
हमें ये सारी चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी तभी जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम पार्टनरशिप फॉर्म बोलेंगे कि भाई अग्रीमेंट होना चाहिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए और म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए सबसे पहला है आपका अग्रीमेंट देख लेते हैं वही चीज़ लिखी हुई है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है पार्टनरशिप इज़ क्रिएटेड बाई अग्रीमेंट एंड नॉट बाई स्टेटस मतलब आपको खुद से स्वेच्छा से वॉल्ट्रली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तब कहीं जाके पार्टनरशिप जैसा बिजनेस है वो एग्जिस्टेंस में आता है इट डज नॉट कम इन टू एग्जिस्टेंस बाय स्टेटस अच्छा स्टेटस मतलब क्या होता है कौन से स्टेटस की व्हाट्सएप स्टेटस की बात हो रही है मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिख दिया ये पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप बन जाएगी नहीं जी नहीं यहाँ पे स्टेटस मतलब आपका स्टेटस क्या है इन वॉट शूज यू आर स्टैंडिंग तो इसका एक एग्जाम्पल जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ बिजनेस हिंदू अनडिवाइडेड अनडिवाइडेड फैमिली एच यू एफ ठीक है जी तो एच यू एफ बिजनेस जो होता है उसमें जिस क्षण एक हिंदू लड़का या लड़की इज बॉर्न उसी समय वो उस बिजनेस का एच यू एफ का क्या बन जाता है मेम्बर सो दिस इज बाय स्टेटस बाय बर्थ ठीक है इसके लिए इनको इन बच्चों को छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी दुनिया में कदम नहीं रखा और पार्टनर्स मेंबर्स बन गए हैं किसी बिजनेस के इनको क्या अग्रीमेंट करना पड़ा नहीं जी नहीं क्या ये वॉल्ट्री वॉल्ट्री कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का था नहीं बिल्कुल नहीं वॉल्ट्री कुछ था ही नहीं इनसे पूछा भी नहीं गया और ये बन गए मेंबर्स एक हिंदू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के उनको इन ऐसे मेंबर्स को एच के जो मेंबर्स होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में फैमिली बिजनेस के जो मेंबर्स होते हैं हम उस हम उनको बुलाते हैं को पार्सनर्स को पार्सनर्स नो नीड टू वरी अभी थोड़ी देर बाद ये फिर से आने वाला है बिल्कुल जी बहुत रेपिटेशन है आपके इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल्स में और अच्छी बात भी है आप लोग बार बार एक चीज़ पढ़ोगे तो आपको याद हो जाती है चलिए पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाई अग्रीमेंट एंड नॉट बाई स्टेटस द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस एंड इन वन पर्टिकुलर द मेम्बर्स ऑफ हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली कैरिंग ऑन अ फैमिली बिजनेस एज सच और बर्मीज बुद्धिस्ट हजबेंड एंड वाइफ बर्मा में बुद्धिस्ट हजबेंड एंड वाइफ बिजनेस कर रहे हैं कैरिंग ऑन बिजनेस एज सच और नॉट पार्टनर्स इन सच बिजनेस हम उनको पार्टनर्स नहीं मानते हैं बिकॉज दे कम इन टू दे बिकम द मेम्बर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस जैसे बुद्धिस्ट हजबेंड एंड वाइफ हैं ठीक है जी तो ये लोग बुद्धिस्ट बिजनेस कर रहे हैं बर्मीज बुद्धिस्ट बिजनेस कर रहे हैं या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जितने हिंदू मेम्बर्स हैं ऑब्वियसली अनडिवाइडेड फैमिली है हिंदू मेम्बर्स होंगे सारे के सारे जितने मेम्बर्स हैं को पार्सनर्स हैं वो सारे के सारे अपने स्टेटस की वजह से हिंदू होने की वजह से हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस के पार्ट हैं हम एच यू एफ बिजनेस के पार्ट हैं ठीक है दे हैवेंट अग्रीड टू बी अ पार्ट ऑफ इट टू बी अ पार्ट ऑफ द बिजनेस सो इट कम्स बाई स्टेटस एंड नॉट बाई अग्रीमेंट सेकेंड वन इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए यहाँ पर आपको कुछ बढ़िया से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जहाँ पर यह कह रहा है कि देखो बेटा ये सारे एग्जाम्पल्स में ना शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है लेकिन ये सब पार्टनरशिप्स नहीं है नहीं है नहीं है हाँ हाँ तो आप कैसे पहचानोगे कि कोई बिजनेस पार्टनरशिप है या नहीं है चलिए द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ऑफ क्रॉस रिटर्न अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी बाई पर्सन होल्डिंग अ ज्वाइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी डज नॉट इट सेल्फ मेक एनी सच पर्सन पार्टनर्स कहने की कोशिश है कि भाई यहाँ पर प्रॉपर्टी से मतलब है ऑल दो आप लोग पार्टनरशिप प्रॉपर्टी आगे जाके पढ़ने वाले हो लेकिन यहाँ पर ये मान के चलो कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी यहाँ पर जो प्रॉपर्टी मैंशन है वो मतलब है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस के जो एसेट्स वगैरह हैं ना एसेट्स हैं उनको इस्तेमाल करके जो प्रॉफिट्स या ग्रॉस रिटर्न कमाए जा रहे हैं उन व्यक्तियों द्वारा जो कुछ इंटरेस्ट होल्ड करते हैं उस प्रॉपर्टी में ठीक है नहीं समझ में आया समझ में आ जाएगा मान लीजिए कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो एक बिल्डिंग में चल रहा है ठीक है ये बिल्डिंग किसी और व्यक्ति की है लैंड लॉर्ड ये लैंड लॉर्ड हैं ठीक है लैंड लॉर्ड सो इज लैंड लॉर्ड हैविंग दिस हैविंग एनी इंटरेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी येस उसको चाहिए रेंट पैसा चाहिए पैसा ही इज़ हैविंग इंटरेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म 
कह दोगे नहीं ये तो इनकी प्रॉपर्टी है हाँ बेटा लीगली इनकी प्रॉपर्टी है लेकिन उसमें उसमें बिजनेस तो कैरी ऑन हो रहा है ना इट इज़ अ प्रॉपर्टी जिसमें जिसकी वजह से प्रॉफिट्स हो रहे हैं या रिटर्न आ रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस के ठीक है तो इसमें इस व्यक्ति का इस लैंड का इंटरेस्ट तो है ही तो क्या हम इसको पार्टनर बोल देंगे नहीं बोलेंगे जी चलिए मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए फिर से द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स आर राइजिंग फ्रॉम अ प्रॉपर्टी बाय पर्सनस होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैस प्रॉपर्टी डज नॉट इट सेल्फ मेक सच पर्सनस पार्टनर्स ठीक है द रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस और ऑफ अ पेमेंट कंटिजेंट अपॉन द अर्निंग्स ऑफ profits or varying with the profits earned by the business does not of itself make him as a partner with the persons carrying on the business and in particular the receipt of such share of share or payment yahan par ye kehne ka tatpar hai ki bhai yadi koi vyakti kisi business ke profits ko receive kar raha hai ya kisi payment ko receive kar raha hai which is which is contingent upon the earning of profits matlab ki partnership ke business partners partners jo hain unhone keh diya ki yadi hamare business mein profit hoga तो हम आपको पैसे देंगे कंटिजेंट अपॉन पार्टनर्स कंटिजेंट मतलब अनफोर्सिन इवेंट एन इवेंट विच इज़ अनफोर्सिन ठीक है अनफोर्सिन इवेंट है uh, और कोई पेमेंट करनी है आपको इस इवेंट पे डिपेंडेंट है जो कि एंड द इवेंट इज अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स ठीक है तो ऐसे इवेंट पे भी यदि कोई पेमेंट डिपेंडेंट है तो उस पेमेंट रिसीव करने वाले को या प्रॉफिट्स में से हिस्सेदार व्यक्ति को क्या हम पार्टनर बोलेंगे नहीं हमेशा नहीं बोलेंगे ठीक है अच्छा देख लेते हैं कौन कौन सी जगह है जैसे अलेंडर ऑफ मनी टू पर्सन इंगेज और अबाउट टू बी इंगेज इन अ बिजनेस तो यदि मैंने आपको कुछ पैसा जो है उधार पे दे रखा है लोन दे रखा है आपको लेंडर ऑफ मनी हूँ मैं और आप लोग जो हो किसी पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर्स हो तो आपने मुझे जो है लोन के इंस्टॉलमेंट्स पे करना शुरू किए फ्रॉम दी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम योर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स तो क्या मैं पार्टनर बन जाऊँगी जस्ट बिकॉज आई एम शेयरिंग योर प्रॉफिट्स नो आई वॉन्ट बिकम अ पार्टनर next one is by a servant or agent as remuneration so if an if you are paying a servant or your agent any kind of remuneration so remuneration is also being paid from the profits itself so kya kya wo agent ya servant partner ban jayega aapka nahi banega by a widow or child of a deceased partner as annuity yadi kisi partner ki mrityu ho jati hai aur uski widow ko ya bacche ko annuity annuity matlab payments hoti hain फिक्स एन्यूटीज होती हैं चेंजिंग एन्यूटीज भी होती हैं पेंशन समझ लो एक तरीके से बट पेंशन इज़ अ वर्ड यूज फॉर गवर्नमेंटल पेमेंट्स तो हम पेंशन नहीं बोलेंगे एन्यूटी आप पैसा दे रहे हो आप डिसीज पार्टनर की मृत्यु हो गई है जिसकी उस पार्टनर की विडो को ठीक है तो क्या उस विडो को या चाइल्ड को हम पार्टनर बोलेंगे जस्ट बिकॉज दे आर शेयरिंग सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स नो वे by a previous owner or part owner of the business as consideration for the sale of goodwill or share thereof does not of itself make the receiver a partner with the persons carrying on the business yadi maan lijiye aap kisi vyakti ke naam ko kharida hai goodwill ko kharida hai goodwill is market reputation aapne payment kiya goodwill ka aur aap business ko chala rahe ho us vyakti ke naam se theek hai to aap uske badle mein aap usko kuch payment kar rahe ho for the sale of goodwill तो आप पेमेंट करोगे तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट से ही करोगे ठीक है तो जस्ट बिकॉज ही इज टेकिंग सम पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट और शेयरिंग योर प्रॉफिट विल इट मेक हिम योर पार्टनर नो वे सो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पर कुछ व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट शेयर कर सकता है लेकिन इट विल नॉट मेक हिम अ पार्टनर ठीक है चलिए एज डिस्कस डर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल एलिमेंट टू कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप But it is only a prima facie evidence. Now prima facie is a Latin maxim. Prima facie मतलब on the face of it, देख कर ठीक है जी देख कर सामने से क्या पता चलता है So आप देख कर सामने से बता सकते हो कि भाई sharing of profits हो रही है तो शायद partnership होगी But it is not a conclusive evidence. मतलब आप conclude नहीं कर सकते निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रही है तो पार्टनरशिप ही है ये यहाँ पर कहने का मतलब है ठीक है बट इट इज ओनली अ प्राइम ऑफ एस एविडेंस एंड नॉट कंक्लूसिव एविडेंस इन दैट रिगार्ड द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स एक्रूइंग फ्रॉम अ पार्ट प्रॉपर्टी एक्रू करना मतलब जमा होना किसी पार्टी से जमा हो रही है सॉरी uh, किसी प्रॉपर्टी से जमा हो रही है uh, जो आपकी रिटर्न या प्रॉफिट्स बाई पर्सन होल्डिंग ज्वाइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी वुड नॉट बाई इट सेल्फ मेक सच पर्सन 
partners although the right to participate in profits is a strong test of partnership matlab yadi aapka adhikar hai partnership ke business mein profit share karne ka to it is a strong evidence it is a strong evidence but it is not a conclusive evidence aap conclude nahi kar sakte ki ha dekho profit share ho rahi hai matlab pakka ye partnership hai aap pakka pakka nahi bol sakte ho theek hai it is a uh, sharing of profits is a strong test of partnership and there may be cases where upon a simple partici- participation in profits there is a partnership to aise cases ho sakte hain jahan par aap simply thoda bahut profit share kar raha hai aur wo partner ho gaya firm ka theek hai there is a partnership yet where the relation does or does not exist must depend upon the whole contract between the parties you will have to consider all the relevant facts taken together you will have to give regard to the real relations between the parties you cannot conclude just by seeing that the parties are sharing profits amongst themselves that they are partners you cannot conclude that yahi kehne ka matlab hai where there is an express agreement between the partners to share the profits of the business and the business is being carried on by all or any of them acting for all there will be no difficulty in the light of provisions of section 4 in determining the existence or otherwise of part शिप कहने की कोशिश है कि सेक्शन फोर की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई अगर हो रही हैं तब तो कोई डिफिकल्टी होती ही नहीं है डिफिकल्टी कहाँ पर आती है बट द टास्क टास्क बिकम्स डिफिकल्ट वेयर इधर देर इज नो स्पेसिफिक अग्रीमेंट कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट नहीं है और द अग्रीमेंट इज सच एज डज नॉट स्पीक ऑफ पार्टनरशिप या फिर ऐसा एग्रीमेंट है जिसने उस रिलेशन को उस रिश्ते को पार्टनरशिप का नाम नहीं दिया इन सच अ केस द टेस्टिंग ऑफ एग्जिस्टेंस और अदरवाइज ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म सेक्शन सिक्स हैज टू बी रेफर टू वन सेक्शन सिक्स क्या है यही है सेक्शन सिक्स टू टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप सो इफ द इफ द ऑल द कंडीशन आर नॉट एपरेंट प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं पता चल रहा है कि सेक्शन फोर में जो कंडीशन मैंशन थी वो फुलफिल हुई हैं या नहीं है देन यू विल हैव टू रेफर टू सेक्शन सिक्स ओके to test whether or not a partnership relation exists according to section 6 regard must be ab jo section section 6 mein jo actual likha hai wo aapko abhi bata raha hai regard must be hard to the real relation between the parties as shown by all relevant facts taken together i have already told you this the rule is easily stated and is clear but the application is difficult because you know it might sound sound easy but it is better said than done you know uh, हो सकता है कि कुछ ऐसे बिजनेस हो जिसमें चार या चार पाँच में से चार फैक्टर्स जो हों वो प्रेजेंट हो को एग्जिस्ट करते हों कोई एक फैक्टर मिसिंग हो ठीक है तो यू द कोर्ट हैज टू सी ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स टेकन टुगेदर ऑल द फैक्ट्स टेकन टुगेदर ओनली देन इट कैन डिसाइड वेदर और नॉट देर इज अ पार्टनरशिप चलिए क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स सच एज रिटर्न और वर्बल एग्रीमेंट रियल इंटेंशन कंडक्ट ऑफ द पार्टीज other surrounding circumstances etc are to be considered while deciding the relationship between the parties and ascertaining the existence of partnership so i have already told you this third one is mutual agency bhai mutual agency honi chahiye uh, it is a cardinal principle as i have already told you so existence of mutual agency which is the which is the cardinal principle of partnership law is very much helpful in reaching a conclusion in this regard so existence of mutual agency can be a conclusive evidence theek hai each partner carrying on the business is the principal as well as agent of other partners so the act of one partners done on behalf of the firm binds all other partners theek hai to aap next unit mein to pura sab kuch yahi padhne wale ho theek hai कि कैसे कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकता है उनके आपस में रिलेशंस कैसे होते हैं थर्ड पार्टी के साथ के रिलेशंस होते हैं ठीक है इफ द एलिमेंट्स ऑफ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स बिटवीन द पार्टीज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप फॉर्म्ड विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट्स बाय रनिंग अ बिजनेस अ पार्टनरशिप मे बी डीम्ड टू एग्जिस्ट हम ऐसा मान लेंगे कि पार्टनरशिप है यदि म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है पार्टीज में ग्रुप ऑफ पीपल में एंड इट इज द म्यूचुअल एजेंसी हैज बिन फॉर्म्ड और दी the the relationship has been formed with a view to earn profits and they are running a business to hum ye maan sakte hain ki partnership hai abhi bhi yahan par may isliye likh rakha hai kyunki there could be circumstances aisa koi business ekdam naye form ka aa gaya jisme present hai agency bhi lekin tab bhi wo partners nahi hai they might not be sharing for profits they might be there might be something you know you will have to give regard to all the circumstances of the case जो सेकेंड पैराग्राफ है इट इज़ दी कॉपी ऑफ दी अब अब पैराग्राफ चलिए सती रंजन दास गुप्ता वर्सेज द सिरन मर्जामुल ये भी केस है एंड आई वोंट से दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज सच कुछ नहीं है जो आपके लिए बहुत यूनिक हो बट आई रीड इट आउट अगेन इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें बताई थी दैट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट टू रीच द कंक्लूजन दैट देर इज़ नो पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टीज हमें अगर ये कंक्लूड करना है कि भाई पार्टीज़ के बीच में पार्टनरशिप है ही नहीं तो पार्टीज़ हैव नॉट 
कब हम कंक्लूड कर सकते हैं वेन द पार्टीज हैव नॉट रिटेन एनी रिकॉर्ड्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप की टर्म्स कंडीशंस अग्रीमेंट से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड नहीं है उन लोगों के पास अच्छा और पार्टनरशिप बिजनेस हैज मेंटेन नो अकाउंट्स ऑफ इट्स ओन विच वुड बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाई बोर्ड पार्टीज सो देर इज नो अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप विच इज सेपरेट एंड द पार्टनर्स हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसा कोई है ऐसा कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी नहीं है नो अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप वॉज ओपन इन द बैंक बैंक अकाउंट भी नहीं है पार्टनरशिप का अलग से नो रिटर्न इंटीमेशन वॉज कन्वे टू द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप तो अब डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट वाली बात नहीं आती है यहाँ पर आपके पास रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स है लेकिन कह रहा है कि भाई डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट जो थे उनको आपने बता नहीं रखा कि जो पार्टनरशिप है वो नई नई बनी है इन चारों में से यदि आपने कोई भी काम नहीं किया है तो हम ये मान लेंगे कि आपके बीच में पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती है तो इस तरीके का क्वेश्चन तो जनरली आपसे नहीं पूछा जाएगा कि बताओ कब हम ऐसा मानेंगे कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती है ठीक है दे कैन नॉट बी अ क्वेश्चन लाइक दैट बट यू नो यू शुड रिमेंबर द केस लॉ बिकॉज देर आर नॉट मेनी केस लॉस टू रिमेंबर इन पार्टनरशिप फर्स्ट ऑफ ऑल सो यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड फॉर द केस लॉज इन दिस चैप्टर सदी रंजन दास गुप्ता वर्सेज द सीरन मुर्जामुल चलिए अब हम देखने वाले हैं पार्टनरशिप डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम उसको अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करेंगे ठीक है जी विच विल विल सी इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू सो मच